napaka-misteryoso talaga ng buhay. May mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Pero halos lahat ng oras, ang mga bagay na hindi mo inaasahan ay siyang magkakaroon ng napakalaking halaga sa buhay mo. Salamat kami kasi napakabait mong bata. Oo siya, baka marit ka. Sige tayo. Hindi na pala masumakay. Alis na po ako. Oo, sige. Oo, ingat ha. Sige po. <laughs> Pambira talaga yung bar na pinasukan ko, pre. <laughs> May nakita ko doon, kasama ata yung isa kong kaibigan eh. May kahalikang babae. Pagkaganda-ganda yung pagkatingin niyo. Lalaki pala! <laughs> Buti lang hindi ako sumahal. Uh, <laughs> Sana sinama natin si Boss doon eh. <laughs> What's the meaning of this? Ano to? Isang oras ang break? Back to work. Back to hell. Ano deadline nito? Next week na to. Di pa ako natatapos eh. Ano kasi eh. Hi, Han. Hi, Han. Kumusta? Aga mo na patawag ah. Eh kasi naman nun na may miss na kita. Ilang araw na rin sa'yo at yung tayo nagkikita. Kapag paalam na naman sa boss mo. Ah, oo naman. Nakapapaalam na ako mas maaga. So, happy lang ako ngayon. Sige. Basta mamaya ha. Bye! Okay, Han. See you later. Bye. Yes, no. Nakasa na yan. Kailan nga magpapropose? Ano ba kayo? Isang taon pa lang kami. Isang taon? Oo, oh, isang taon pa lang kami. Tagal na na. Tagal na 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 eh. Take things slowly. Pakasalan mo na, baka maunahan ka pa niya. Nakuha na lang na ba dali? Iba na ngayon, pre. Grabe kayo. Maunahan ka niya. Ano, tumigil na nga kayo. Basta imbitan mo kami, ha? Baka mapagalit lang tayo ni boss. Let's go back to work. Okay, hello, Han. Kumusta? Paano, MJ? Na-approve yung punta namin sa Singapore. Oh my God. I'm very happy for you. Congratulations, Han. Oh my, matutupad na talaga mga pangarap ko. Puputi naman, Han. Wow. Oh no, pupunta ka na? Hi, Han. Sorry, hindi ako makapunta. Orientation pala kasi kami. Biglaan lang to, Han, eh. Sorry. Nagalan ba? O sige, next time na lang. 
Hindi, okay lang naman yun. Ayoko naman maging sag sagabal sa pangarap. So, congratulations, Han. Uh, tuloy mo lang yan. Han, babaway ako sa susunod. Sige, tinatawag na kami. Bye-bye! Love you! Okay, love you. Bye. Uy, kuya, dito ka lang pala. Kain ka muna. Sige, kakatapos ka lang kumain. Si tatay, kumain na ba? Oo, kakatapos ang dinamin kumain. Umakit na nga sa taas. Okay, good. Oh, ano yung ginagawa mo? Ah, assignment namin sa mat. Binigay ng professor namin kanina. Ah, galing sa mat. Tama na sa kuya. Oh, Siyempre. <laughs> Magpapari ito ha, magpapari ka? Ay hindi kuya, pinigay lang ng mga brothers sa school kanina para sa mga klase kong gustong magpari Hindi nga ako pumunta sa exam Sus, gusto mo lang talaga magpari eh Eh ba't nandyan pa yan? Hindi, dumulas lang yan dito eh O, oh, yan kanina, nandyan nga kanina eh oh, Hindi, alam ko lang talaga dati na may magpa na magpapari ka talaga eh Hindi, magpapari ka pati ko Hindi nga ako pumunta sa exam Hindi mo naman bagay pero masaya ako magpapari ka Ayoko naman eh, ayoko <laughs> Kuya, nag-aaral ako dito eh. Sige, magpapalit. Sige na nga, para sa buhay mo. Sige na nga. Sige. Bis mo na ako. Sila yung nakikita ko kanina. Mga magpapari ba sila? Kala ko sa Kristan. Alam kong matagal na akong pabalik-balik sa simbahan. Pero ngayon ko lang talaga napansin ang mga nag-aayos dito. Siguro, napansin ko ang suot nila na tila bang magaan sa mata. Ngayon ko lang din napansin ang mga rosaryong nakasabit ng mga sinturo nila. Napakapayapa at kaaya-aya sa loob ko. Anong buhay kaya meron sila?
Ah, excuse me po. Ah, uh, di ba brother po kayo? Oo. Bakit mo naman naitanong? Ah, uh, kasi po, um, nagbigay daw po kayo ng uh, vacation promotion sa school ng kapatid ko. At nakita ko po kayo sa isang brochure. Dominicans po, di ba? Oo, oh, Dominicans ya. Bakit? Mag-apply ka ba? Ay, hindi po, hindi po. Talagang nakita ko lang po talaga kayo sa isang brochure. Po kayo. Ah, uh, po, po, sorry po. po. Brochure, vocation promotion. Ah, oh, baka isa nga yung ano, mga high school na binigyan namin yung ano, uh, na-encounter namin yung paaralan ng kapatid mo. Kasi nagbibigay naman din kami around Metro Manila eh. Baka kasi may mga gusto mag-apply either na mga teachers o students. Eh, ba't kailan nyo pa pong pumunta sa, ano, sa mga schools? Hindi po ba pwedeng kung sino na lang po yung may gusto ang pupunta dito sa simbahan para mag-apply? Kasi ganito yan kapatid. May mga, malay mo, may mga estudyante o mga teachers na gusto rin uh, ng tulong kasi hindi lahat ng tinatawag ay tumutugon. Hindi lahat ang tinatawag tumutugon? Limang salita na umalingaw-ngaw sa isip ko. Pagtawag? Pagtugon? Tila napaisip ako kung anong tawag at tugon na sinasabi ni brother. Ilan linggo na ang lumilipas at napapadalas na ang pagpunta ko sa simbahan. Siguro, napapagaan na ang aking sarili sa pagdadasal at pagdinilay sa aking buhay. Lalo na nung napapadalas na rin ang pag-uusap namin ni Brother Vince tungkol sa buhay sa loob. Hanggang sa isang araw, napalalim pa ang usapan tungkol sa bokasyon. Yung garden na uh, si Kuya Chris ang ano, ang uh, nagtanim ng mga santan na yan. <laughs> uh, brother, may tatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Kung mga masamay na. Mm-hmm. Di ba, kapag magpapari ka, bawal kayo mag-asawa? Oo naman. Bakit mo naman natanong? <laughs> eh, eh kasi, yun ang alam ko sa, sa inyo eh, hindi kayo nag-aasawa eh. So anong ano, anong feeling mo doon? Well, dati nagka-girlfriend naman din ako. Di ba may girlfriend ka din? Ah, oo nga pala, nakwento ko sa iyo yeah. si, ano, si, si Fatima. Oo, oh, tama tama, si Fatima. Pati yung, ano may photo ka dyan ni Fatima. Ari, check na rin. Tinan mo siya pa yung nasa screen po. Oo, oh, grabe. Pang Miss Universe naman pala eh. Hindi uh, naman, pero... Ano, napasagot mo? <laughs> yun nga, brother. Yun nga, isasabihin ko nga sa'yo, parang napapadalas yung away namin. Mm-hmm. Hindi kami masyado nakikita. Mm-hmm. At yun na, nakakabagot na nga rin. Nakakabagot? Nakakabagot na hindi kayo nagkikita? Pero alam mo, kapatid, kahit na paulit-ulit pa yan, parang pakiramdam mo na babagot. Minsan nakakapagod. Tulad namin dito, paulit-ulit naman din ginagawa namin. Pero alam namin na dahil sa pagmamahal, hindi namin nararamdaman yung pagod. And I hope na ganun din kayo ni Fatima. Alam mo kasi brother, ay nako. Nakakapagod na kasi. Mm-hmm. Alam ko namang mahal niya yung karir niya, mm-hmm. mahal niya yung trabaho niya. Pero madalas kasi kami hindi mag-uusap ngayon eh. And on top of that, parang madalas din kami magtampuhan. Mm-hmm. Ay, Mika, samahan mo muna ako doon para medyo gumaan ka ng pakiramdam natin. Ano mo ba yung si Fatima? Mahal na mahal, brother. Hmm. Siya nga ang aking forever, di ba? Max. Sabi. Ito, kaya nga dito kita dinala. Pagmasdan mo si Maria. Well, napapadalas ka naman dito sa simbahan, di ba? Pagmasdan mo siya mabuti. Nakikita mo ba kung sino yung karga-karga niya malapit sa kanyang puso? Siya yung forever niya. Yung anak niyang si Jesus. 
sa mga oras na yun yan, may mga pag-aagam-agam ka rin lumapit ka lang sa kanya because uh, as you can see at one point in her life natanong rin niya kung bakit siya ang magiging ina ng Diyos pero kailangan niya tumugon sa tawag na yun eh hindi pong pagsabi na pagsabi ng anghel na siya magiging ina ng Diyos malamang Minsan tatanungin da dapat natin ating sarili, paano, ano kaya naramdaman niya na bigla niyang sinabi, maganap na sa akin ayon sa wika mo. Kaya mix hold on to the virgin's mantle. Always. Siguro mahilig ka rin magbeso manto dyan, di ba? Because later on, you'll realize, maybe Fatima is leading you closer to the blessed virgin. Siya nga pala. Ayaw akong malimutan. Regalo ko na to sa'yo. Ay. Thank you, brother. Pagdasal mo kami mabuti, ha? At uh, syempre, di rin namin kalilimutan pagdarasal din namin ang pamilya mo. Oo, oh, ganun ang buhay. Parang ganyan yung rosario lang din. Paulit-ulit, paikot-ikot. Pero, sa bawat dalangin, kaya na inuulit-ulit mo ang pagtawag sa mahal na birhin, mas mapapalinaw at mabibigyang kahulugan kung ano man nangyayari sa buhay mo. And, uh, yun na, umulit ka lilimutan, lagi mo siyang panghahawakan. Lagi mong panghahawakan ang mga bilin niya. Total, kahit na mahirap ang mga pinagdaraanan natin, lalo sa panahong ito, sasabihin niya, ito ang forever ko. Ito ang anak kong minamahal ko. Ha? Huh? Makakalilimutan, Mix. Pag mawawala inyo, no? <laughs> Maraming salamat, brother. Wala ka naman. Basta dalaw ka lang dito lagi. Hindi nga, mga gusto mong magkwentuhan sundalo. Uy, Han, kumusta ka na? Okay naman ako, Han. Ikaw, kamusta ba? Um, ayun. Kakagaling ko lang sa Santa Domingo kanina. Okay din palang kausap yung mga brothers, no? Alam mo, may nakakwentuhan ako sa kanila. At alam mo, habang kinakwento nila yung buhay nila sa loob, parang ang ganda-ganda ng buhay nila. Tingin ko magpapari nila lang ako. Uy, joke lang. Grabe ka naman. Ah, kaya pala okay lang sa'yo kahit hindi tayo nakikita kasi may bala kang iwan ako. Ito naman. Joke lang Sige, eh. Sige, mo akong simulan. Oo. Oh, oh. Totoo naman na biro ko lang yun. Oo, oh, oh, biro pero may katotohanan rin. Alam ko na ilang buwan pa lang akong napapalapit talaga ng gusto simbahan. Ngunit nagbibigay ng kakaibang ligaya tuwing ako'y naroon. Tila bang unti-unti akong hinihila ng Panginoon? Noong tawang kay Fatima, oo, biro lang yun pero sa ikabutura ng aking puso, alam ko na may balak na talaga akong pumasok sa seminaryo. Ito na pa talaga yun? Pero kailangan ko munang mamili. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob na nga talaga ako. Han? Hello? Han? Good 
gusto sana ako sabihin sa'yo. Again? Ah, ang hirap na eh. Nahihirapan na ako. May kulang talaga eh. sabay sa birthday ni Marlon next week. Kasi pwede nating imbitahan yung mga naging kaibigan mo sa kumpanya. Happy ma. Hoy! Buong araw ka na namang lutang eh. Ano problema? Wala. May inisip lang ako. Wala. Baka naman nag-break na sila ni Fatim. Hindi no. Busy lang si Pati, ma. Pupunta ka ng Singapore, eh. Baka di ka kasama. Eh, malamang. Pinadala siya ng company, malamang naman na isasama niya ako, di ba? Busy rin naman ako, eh. Tagal niya na rin din nag-uusap, pre. Ibang level na yan, ha? Uy, parang mix. Ihanap ko daw sa HR sa taas. Okay. Ewan ko, may email daw sa'yo. Gusto ko makita niya, no, sa regalante. O, oh, sige. Salamat, Chef Gito. Next, next. You already know why I called you here. Yes, sir. I think I know. Actually, the company is very happy with your performance for the past year. Pinag-aagawan ka pa nga ng mga clients natin. And with your great potential, we are very confident that you can do more. Kaya ipopromote ka namin to junior manager. What do you say? Oh, may problema ba? Actually, sir, I've been meaning to tell you this, and I didn't know how to tell you this, but I cannot accept that promotion. 
Um, I'm planning to resign next week. Actually, I'm handing to you my resignation letter. What's the problem, Meeks? This is not just a promotion. Imagine you will be sent abroad for training for six months, tapos dodoblihin pa yung sweldo mo? Anong problema, Meeks? I don't know, sir. But Why, Meeks? May inaplayan ka bang iba? No, sir. Wala, sir. Ano? Parang tagal mo atang hindi na hindi na dumadalaw dito ah. Oh, nga brother, may naasikaso lang. May naasikaso ka? An bakit mukhang parang pang Semana Santa yung itsura natin sa inaasikaso ngayon? Kumusta naman? Yung totoo ah, ay kumusta na? Sa katunayan brother, na pull off na kami ni Pati mga yun. Oh. Pull off? Oh, kumusta naman siya? Maayos naman ang pag goodbye mo sa call off na yan? Alam mo brother, ato na yan, ang tagal ko nang iniisip na magsettle down kami. Yung kami dalawa lang. Kaya lang, sa, sit sa sitwasyon ngayon parang imposible eh. So kailangan muna namin ng space at isa. Space? Kumari ka pang space? Baka naman pinagselos mo lang yun. Eh wala to. Grabe. Ikaw naman brother. Sakto na yan. Kaya nga pumunta dito. Kasi gusto kong itanong sa'yo, di ba? Nakwento mo dati. Nagkaroon ka ng girlfriend no high school. Alala mo pa talaga yun? Yes. Back in high school. Kaso, alam mo, mas nakaka-inlove talaga si Lord eh. So yun, pinili ko magbari. Bakit mo naman na itanong? Ano, merong, ano, ano na naman pakay mo? Actually brother, gusto kong malaman kung paano ka nakapag-cope up? Paano ka nakapag-move on? <laughs> Guruhin mo, sa dami ng pinagdaanan namin ni Fatima, pupunta lang sa wala? Well, uh, you know, kahit naman ako, It's not easy. Lalo kami, nung girlfriend ko, bata pa lang kami, sabay kami lumaki. And uh, hanggang high school, magkaklase kami. Then later on, niligawan ko siya. We even became too sweet to each other. And we even took up college. Ayun, education, parehong pareho. Parang di talaga kami pinaghihiwalay. So teacher po pala kayo, brother? My profession, yes. Well, yun nga, during our college years, it was an uh, easy way of continuing the relationship. Kasi sinabi ko rin sa kanya, parang gusto kong magpari. She even cried a lot about it. Tapos, galit. Kala niya nung una nagbibiro ako. But later on, nasabi niya sa sarili niya at naamin niya sa sarili niya. Hindi niya kaila kayang makipagkumpetensya sa Diyos. Yung tipong talo siya kahit anong mangyari. So yun, naisip niya, nako, yan, si Vince, mukhang tinatawag talaga ng Diyos. At para sa buhay na yan siya. Kaya yun, kumbaga nagkaroon naman din kami ng closure bago ako pumasok. Grabe pala pinagdaanan mo brother, no? Mm -hmm. Ang hirap pala talagang magipagiwalay. Kailangan mong talagkuran lahat. Love life, family, kaibigan, para lang sundan si Lord. Alam mo, totoo yan. Kasi kahit naman si Jesus siya nagsabi, di ba? Na kung sino man ang willing na sumunod sa kanya, eh, kailangan iwan ng lahat. Lalo, pamilya, and even uh, not bring uh, anything with him. Pero, kapatid, 
kung ano man plano ni Lord sa'yo magtiwala ka lang malay mo He is at work in your life siguro yung mga plano mo ngayon mukhang malabo pa pero kita mo ngayon napadalaw ka sa shrine ng Our Lady of Lanaval manalangin ka lang maybe God has plans for you tingin mo brother bakit ba akong pare? kung ano na naman naisip na ito nakipag goal off ka lang mag artista ka na lang no pero gaya nga nang sinasabi ko keep on praying alay mo may plano talaga ang Diyos para sa inyo ni Fatima at malay mo mas maganda plano niya para sa sarili mo Lord parang gusto kong subukan gusto kong tumugon sa tawag mo hindi dahil hindi ako masaya nararamdaman ko kasi na parang tinatawag mo ako pero bakit parang ang hirap pumasok parang ang daming dapat gawin bakit kailangan kong iwan yung mga taong mahalaga sa akin hindi ko maintindihan kailangan ba talaga Decisions that I play in my head And sacrifice I wish to make I wait this chance But how can I be right This moment flies Nay, bis na bis na kita. Ang hirap pala nitong landas na pipiliin ko. Ang hirap pala tumugon sa tawag ng Panginoon. Kahit alam kong magagalit si tatay sa desisyon ko. At kahit alam ko na para bang sayang lang lahat ng pinaghirapan ninyo para makapagtapos ako. Pero nay, ang hirap kasi Ang hirap kasi magbingi-bingihan At tanggihan ng tawag ng Panginoon Pero kung hindi ko man ito Ang buhay para sa akin Alam ko nariyan ka pa rin para sa amin Mahal na mahal ko kayo Mahal na mahal ko kayo ni tatay At ni Marlon
Kumusta? Lagi kang matamlan. Baka may masama lang ako sa tarot doon. Dahil. At uh, parang hindi na kita nakitang masaya. Anong problema? Hindi ko lang tayo kung parang sabihin sa ito, pero... Mag-resign mo po ako sa trabaho? Ha? Bakit? Parang bigla naman ang naging desisyon mo. Hindi ka naman lang nagsabi sa amin. Ah! Baka gusto mo mong sorpresahin na may mas magandang offer kang nakuha kaysa gal sa yung promotion na dati mong natanggap. Ay. Nag-resign po ako dahil pasok po ako sa seminaryo. Seminaryo? Yun ba yun sa mga nagpapari? Tay. Okay lang po sa inyo. Itibin niyo po ako. Hindi ko maintindihan, Miguel. Tay. Huwag po ang desisyon kong pumasok sa seminaryo. Tumigil ka, Miguel! Nahihibang ka na ba? Hindi ko alam kung ano ang nasa isip mo yun. Bakit mo naisipang pumasok sa seminaryo? Teka. Baka naman nag-away kayo ni Fatima. <laughs> Hindi po dahil doon Miguel, kung nag-away kayo ni Fatima, pwede naman kayo magkabati ulit. <laughs> Hindi po dahil doon tayo. So, ganun na lang. Masasayang lahat ng pinaghirapan namin ng nanay mo. Si Marlon, yung pangarap niya. Naku Miguel, kung alam ko lang na ganito ang papasukin mo, hindi na kalang sa pinag-aral! Tay, hindi niyo ko may tindi yan eh. Anong dapat ko yung tindi, Miguel? May maganda kang trabaho! Nandyan pa si Fatima! Tay, tindi niyo naman ako, Tay. Ano ang dapat kong intindihin, Miguel? Alam mo, Tay, kung nandito lang si nanay, may intindihan niya ako. Place where I can go when all my tears won't flow. It's a place where I can go anytime when I feel so low. Will you not take me? To give me those warm hearts I'm not alright It's not Miguel Miguel, anak Parang mo ko Ilang pagsin niyo mo sinasabi ko Mag-iingat ka ha Kung babayahin sarili mo ha Kung kita magpapakagot ito ba Okay 
Tuhin ang mga kapatid mo. Tuhin ang mga kapatid mo. Tuhin ang mga kapatid mo. Sana makapagpahalik ka. Sige. Alis po rin. Malon. Tawag at pagtugon Di ko may paliwanag ang hirap at galak sa dalawang salitang ito. Apat na taon na ang lumipas at patuloy ang biyaya ng Panginoon sa akin at lalo na sa mga mahal ko sa buhay. Si Marlon na makakapagtapos na ng kolehiyo ngayon taon at si tatay naman masayang masayang sumusuporta sa aming dalawa. At si Fatima, Hi, Fray Miguel! Gusto ko lang sanang personal na i-congratulate at pasalamatan ka. Ngayon na ganap ka ng religious brother. Sobrang saya at kailangan kang nararamdaman ko para sa'yo. Noon, akala ko mahirap. Pero nung kalaunan, unti-unti ko na di natanggap. Diba na ikwento ko na sa'yo na natuloy ako dito sa Singapore? Isa na akong assistant bank manager dito sa Singapore. Sobrang daming blessings. Sana maging pari ka. Yan ang dasal ko para sa'yo. Salamat sa mga prayers mo. Um, excuse me po, di ba brother po kayo? 